വയനാടിന്റെ കുളിരും മധുരവുമായി ഫിസി ഐസ്ക്രീംസ് ഞാൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പി എം ഇ ജി പി സ്കീമിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് റൈപ്പനിങ് ചേമ്പർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടണ്ണോളം ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മെഷീനിലാണ് അത് പഴുപ്പാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് വയനാട്ടിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത മറ്റു ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇപ്പം മാങ്കോ മാങ്കോ അതുപോലെ പിന്നെ സീതാഫിൾ സ്ട്രോബെറി കിവി ലിച്ചി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാലോളം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലോളം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പഴപ്പുകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയനാടിൻ്റെ കുളിരും പ്രകൃതിദത്ത രുചിയും ചാലിച്ചെടുത്ത മനം കവരും മധുര കൂട്ടുകളായ ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകളും ചക്കയിൽ നിന്നും പതിനാലിൽ പരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പാഴായി പോകുന്ന പഴങ്ങൾ പണമാക്കി മാറ്റി പ്രാദേശികമായ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും തൊഴിലുറപ്പും വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിസി ഐസ്ക്രീം സംരംഭകനായ ജോൺസൺ പി ജെ നാടിനാകെ അഭിമാന താരമായി മാറിയതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിൽ ഇരുപത് മെട്രിക് ടൺ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം നടത്തി സംസ്ഥാനത്തെ ചക്ക സംസ്കരണ മൂല്യവർദ്ധന മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മികച്ച വ്യക്തിക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവാർഡിന് അർഹനായതും ജോൺസൺ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ വളരെ ചെറിയ സംരംഭമാണിത് പിന്നീട് അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി മികച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു മായവും കലരാതെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ജനപ്രീതി നേടിയ മിനിയോൺ ഫിസി ഐസ്ക്രീം ബ്രാൻഡ് നാമങ്ങളിൽ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു വയനാടിൽ തന്നെ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ചക്ക അവക്കാഡോ പേരയ്ക്ക പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എന്നിവ പ്രാദേശികമായി തന്നെ സംഭരിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി ആർജിച്ചപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും മറ്റും അൽഫോൺസോ മാങ്ങ സീതപ്പഴം കിവി തുടങ്ങിയ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവയിൽ നിന്നും മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും വിജയകരമായി പി എം എ ജി പി കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ അഗ്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് എന്നീ പദ്ധതികളിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച ആധുനിക സംസ്കരണ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും വൃത്തിയേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ കൂട്ടുകളിലൂടെ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പി എം ഇ ജി പി എം ഇ ജി പി സ്കീമിൽ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ ഐസ് സ്റ്റിക്കുകൾ പോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു തുടക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വയനാട് മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട്ടിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐസ്ക്രീം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് കഷ്ടി ഒരു ആറു മാസത്തെ സീസണെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മേഖലകളിലേക്കും കൂടെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പം ചക്കയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകളും അതുപോലെ മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളിലേക്ക് പിന്നെ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വരാനുണ്ടായ മറ്റൊരു ബേസിക് ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഞാനും ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചക്ക വയനാട്ടിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തുലവും വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചക്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പ്രൊഡക്റ്റുകളും എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും ചെയ്ത് ബി ജെ പി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ അധികം ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്
അഗ്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാനറ ബാങ്കാണ് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ ഫണ്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇനിയിപ്പം മറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് കൂടെ എൻ്റെ വൈഫും അതുപോലെ എൻ്റെ പിന്നെ ഭാര്യ സഹോദരനും ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജീവമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥാപനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നു കൂടാതെ ഇവിടെ ലോക്കലി ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളുടെ വളരെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാദേശികമായും പുറമേ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പകുതി പാകമായ പഴങ്ങൾ പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ എഥിലീൻ വാതകം ഉപയോഗിച്ച് പഴുപ്പിക്കുന്ന റൈപ്പനിങ് ചേമ്പറാണ് ഇത് അഗ്രി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് റൈപ്പനിങ് ചേമ്പർ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടണ്ണോളം ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഫ്രൂട്ടും മൂത്ത് പഴുത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് പഴുക്കുക എത്തലിൻ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പഴുപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് റോ ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നോർമലി അത് പഴുത്ത് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് പഴുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ചേമ്പറുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലൂടെ ഇത് പ്രോസസ്സിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് അതുപോലെ ബാക്കി പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യാം സംസ്കരിച്ചെടുത്ത പഴങ്ങൾ പൾപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രക്രിയ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ മെഷീനിലാണ് അത് പഴുപ്പാക്കുന്നത് പഴുപ്പാക്കി അത് അതായത് സീഡ് വേറെയും പഴുപ്പ് വേറെ ആയിട്ട് വരും പഴുപ്പ് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ പഴുപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ പഴുപ്പ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നതിന് കാരണം ഇത് പല പ്രൊഡക്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജാമിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജെല്ലി ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഫൈബർ തീരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണിത് ഫ്രൂട്ട് മില്ല് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് പഴുപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ മെഷീനിലിട്ട് അത് ഒരു സെർട്ടൻ ടൈമിൽ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴുപ്പായിട്ട് മാറും അത് അങ്ങനെ പഴുപ്പായി മാറുന്നതിന് ശേഷം അത് പാക്ക് ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ത പാക്കിങ്ങുകളിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ അര ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ നാല് ലിറ്റർ വ്യത്യസ്ത പാക്കിങ്ങുകളാക്കി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഇത് കോൾഡ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അതുകൂടാതെ അവക്കാടോ കിട്ടുന്നുണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ ബനാന തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഞങ്ങൾ പഴുപ്പാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് വയനാട്ടിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത മറ്റു ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇപ്പം മാങ്കോ മാങ്കോ അതുപോലെ പിന്നെ സീതാഫിൾ സ്ട്രോബെറി കിവി ലിച്ചി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാലോളം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലോളം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പഴുപ്പുകൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജ്യൂസ് ഷോപ്പുകളിലും ബേക്കറികളിലും അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ അവർ ജ്യൂസിന് ഷേക്കിന് പോലുള്ള പർപ്പസിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൂടാതെ ഐസ്ക്രീം കമ്പനികൾ അവർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വ്യത്യ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളിതിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകൾ ആണ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സോ കളറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ എക്സ്ട്രാ
ഈ ഒന്നര കിലോയുടെ കണ്ടെയ്നറും ഉണ്ട് അവർക്ക് നോർമലി ഒരു പതിനഞ്ച് ഷേക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഒരു സ്കൂപ്പിന് നോർമലി ഞങ്ങൾ കമ്പനി പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം പൾപ്പ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാൽ എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലാണ് അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ജ്യൂസ് ഷേക്കുകളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഓൺ ഈസ്റ്റ് ടു എന്നുള്ള റേഷ്യയിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്കൂപ്പ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം പൾപ്പ് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാലും കൂടെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നേരെ കസ്റ്റമർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്ക് വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് വേറെ ഒരു വർക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷോപ്പുകാർക്കും അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകാർക്കും ഏറ്റവും സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ പ്രകൃതിദത്ത പൾപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴുത്ത ചക്കച്ചുളയുടെ അതേ മാധുര്യവും രുചിയുമാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഫിസി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീമിനും ചക്കയ്ക്കു പുറമെ മാങ്ങ പേരയ്ക്ക കരിക്ക് പൈനാപ്പിൾ വാഴപ്പഴം സീതപ്പഴം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ഫലവർഗങ്ങളിൽ നിന്നും തനതു രുചിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമുകളുടെ ഒരു മികവാർന്ന ശ്രേണി തന്നെ ഫിസി ബ്രാൻഡിന് സ്വന്തമായുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീം പ്രോസസ്സിംഗിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് പാസ്ചറൈസർ എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ട ബേസ് മിക്സ് അതായത് പാല് പഞ്ചസാര ബട്ടർ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതാണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ആ മിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇത് ഹോമോജനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടായിരം പൗണ്ടിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം എൺപത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മിക്സ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെഷീനാണ് എ ജി മാറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എ ജി മാറ്റിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഐസ്ക്രീം അടിക്കുന്ന മെഷീനാണ് അതിലേക്കൊരു മിക്സിങ് ടാങ്കിലേക്ക് ചെറിയൊരു മിക്സിങ് ടാങ്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ബേസ് മിക്സും പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ബേസ് മിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നാച്ചുറൽ പൾപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാം ഐസ്ക്രീം പൾപ്പ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മിനിയോൺ ബ്രാൻഡിലെ ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സീസണിൽ കർഷകരിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന ചക്കയിൽ നിന്നും ഉണങ്ങിയ ചക്ക ചക്ക ജാം സ്ക്വാഷ് ചക്ക വരട്ടി പുട്ടുപൊടി തുടങ്ങി പതിനാലിൽ പരം ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചക്കയിൽ നിന്നും സീറോ വേസ്റ്റ് എന്നതാണ് അന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ബിസിനസ് മന്ത്രം ചക്ക പ്രധാനമായിട്ടും വയനാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് ഇവിടെ ലോക്കലിയുള്ള കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ചക്ക അവരിവിടെ കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ അവർക്ക് ചക്കയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാമാന്യ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു വില കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചക്കയുണ്ട് ചക്കക്കുരുവുണ്ട് അതുപോലെ ചക്കയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പച്ചച്ചക്കയും പഴുത്ത ചക്കയും ചക്കക്കുരു ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ വാങ്ങിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കുന്നുണ്ട് ചക്ക സീറോ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പച്ചച്ചക്കയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുള്ളു മുതൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൂഞ്ഞി അതുപോലെ ചവണി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണിത് ഉണങ്ങിയ ചക്കയാണ് പച്ചച്ചക്ക നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികം ഇതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫുണ്ട് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും ചക്ക സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് ധാരാളം വലിയ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും കൂടെയാണ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡയബറ്റീസ് രോഗികൾ അവരുടെ ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ചക്ക ഉപയോഗിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും പിന്നെ ഇതിന് സജഷൻ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് മറ്റൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സട്ടൺ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചച്ചക്ക വേവിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കറിയായിട്ടോ പുഴുക്കാട്ടോ
അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് ചക്ക പത്തിരിപ്പൊടി എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പപ്പൊടി എന്ന് പറയാം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ മലബാർ ഏരിയയിൽ പത്തിരി പോലുള്ള പിന്നെ വിഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇടിയപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചക്ക പച്ചച്ചക്കയും അതുപോലെ ചക്കക്കുരുവും അരിയും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പ്രത്യേക അനുഭവത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലും നമ്മൾ അരി സാധാരണഗതിയിൽ ഷുഗർ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് രോഗികൾക്ക് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ധൈര്യ സമേതം ഇത് കഴിക്കാൻ കാരണം ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡയബറ്റിസ് രോഗികൾക്ക് കഴിക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഈ ചക്ക ഉണങ്ങി പൊടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ വേറെയും പല കമ്പനികളും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നിലവിൽ ഏത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഒരു സട്ടൺ പോർസ പോർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയും നമുക്ക് പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൽ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ചക്ക നമ്മുടെ പച്ചച്ചക്ക ഉണങ്ങി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തിലധികം ഇതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ചക്ക വരട്ടി നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്കയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ശർക്കരയും അതുപോലെ ബട്ടറും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് നേരിട്ട് കഴിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചക്ക അട ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചക്ക കൊണ്ട് ചക്ക പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വൺ ഓഫ് ദി വളരെ സെയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ചക്ക ജാം ഇത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ശതമാനവും ചക്കയുടെ പഴുപ്പും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ജാമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചക്കയുടെ അച്ചാർ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചക്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചക്കയുടെ കൂഞ്ഞൽ അതുപോലെ ചക്കച്ചോള ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് ചക്കയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിലും ഉണ്ട് ഇതും വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ചക്കയുടെ അച്ചാർ കാര്യമായിട്ട് ആരും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ചക്കയുടെ അച്ചാർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചക്കയുടെ പഴുപ്പാണ് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിട്ടോട്ട് രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു വർഷം വരെ ഇതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് ജ്യൂസ് ഷേക്ക് അതുപോലെ ജാം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ചക്കയുടെ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പൾപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു ഗുണം ഇത് റെഫ്രിജറേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിലല്ല പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് കാരണം ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഒരല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ പഴുത്ത ചക്ക അതിൻ്റെ ഡ്രൈ ചെയ്തതാണ് ചെറിയ നട്ട്സായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പനികൾ അവരുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിനും അതുപോലെ മറ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചക്കക്കുരു ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പായസം മിക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ചക്കക്കുരുവും അതുപോലെ പായസത്തിന് വേണ്ട കാഷ്യൂണിട്ട് അതുപോലെ റൈസിന് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രം വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതും വളരെ നല്ലൊരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പല വർഗ്ഗങ്ങളായതിനാൽ തന്നെ സീസണുകളിൽ ശേഖരിച്ച് ശീതീകരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുസജ്ജമായ
അതേ രീതിയിൽ അതേ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന് വലിയൊരു ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാര്യം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പിന്നെ അൺസീസണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു മാംഗോ ജ്യൂസ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോൻ്റെ ജ്യൂസ് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പൾപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജ്യൂസോ ഷേക്കോ ചെയ്യുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെ അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും തയ്യാർ ചെയ്ത മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കാൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനവുമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഫൈനലായി കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പുകൾ അതുപോലെ ഐസ്ക്രീം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ വണ്ടികളിലാണ് ഇത് ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും സപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും പോകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ കാർഷിക മേഖലയിലെ മൂല്യവർദ്ധിത പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്ന ജോൺസന് കൃഷിഭവനും മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകുന്നത് അത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീംസ് ആണ് നിലവിൽ ജോൺസൺ ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ഹാർവെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈ ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂ അഡീഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെഷീനറീസും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈജീനിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഹൈജീനിക്കാണ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ആണ് ജോൺസൺ ചേട്ടൻ്റെ ഫിസി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായാലും എ എഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാണ് ജോൺസൺ ചേട്ടൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഏതുവിധ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള ഏതുവിധ സഹായങ്ങളും കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മീനങ്ങാടി കൃഷിഭവൻ മുഖാന്തരം നൽകാൻ സാധിക്കും മൂല്യവർദ്ധിത സംരംഭങ്ങളിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം മാത്രമല്ല പ്രാദേശികമായ തൊഴിൽ ലഭ്യതയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു സംരംഭം വിജയകരമായി നടത്തണമെങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് എടുത്തുചാടാതെ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിപുലീകരിക്കുന്നതാണ് പ്രായോഗികമെന്ന് ജോൺസൺ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഈ മേഖലയായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു പരിചയം മുൻപരിധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ട്രെയിനിങ്ങുകളും സർവീസുകളൊക്കെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ വി കെ പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ കെ വി കെ അമ്പലവയൽ തുടങ്ങി ഇതേപോലെയുള്ള നമ്മൾ സർക്കാർ അധീക്ഷിത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന സേവനങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളൊക്കെ പരമാവധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ അഡീഷനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പരമ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഈ രീതിയിൽ എനിക്ക് മുന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ സാധ്യമായ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി വിപണിയുടെ ചലനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചലിക്കാനും ജോൺസന് സാധിച്ചു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം ഇനിയും മൂല്യവർദ്ധന മേഖലയിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മുന്നേറാനാണ് ജോൺസന്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അതിനെ വിപുലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് പമ്പ് എന്നുള്ളൊരു മെഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾറെഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ വർക്കുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് പരമാവധി കളക്ട് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പുതി
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കർഷകർ അത്യാധ്വാനത്തോടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പഴം പച്ചക്കറികളിൽ പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം വരെ പാഴായി പോകുന്നു എന്നതാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മികച്ച മൂല്യവർദ്ധന സങ്കേതങ്ങളും സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറുന്ന അന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഫിസി ഐസ്ക്രീം തുടങ്ങിയ മൂല്യവർദ്ധിത സംരംഭങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന്